Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Phonetics pour comprendre la prononciation anglaise. Rappelez-vous dans une précédente vidéo que je vous conseille d'aller voir et qui sera sans doute quelque part par ici, je vous avais expliqué qu'il y avait trois façons de prononcer le ED à la fin des verbes au prétérite. Aujourd'hui, j'aimerais enfin répondre à la question qu'une élève m'avait posée il y a trois ans. Mais pourquoi il y a trois manières de prononcer le ED pourquoi on ne prononce pas tous les ED de la même façon à la fin des verbes au prétérite Ce serait plus simple, non C'est vrai quoi Pourquoi on ne prononce pas tout pareil Pourquoi les Anglais ont-ils tout besoin de compliquer Bon, normalement, si vous êtes ici, vous commencez à connaître la chaîne et vous savez que quand il est question de prononciation de l'anglais, rien n'est jamais simple. La première réponse instinctive que j'ai eue, c'était de me dire qu'à une époque, tous les ED étaient prononcés de la même manière, soit ED, soit ID, et que par réduction, en fait, on n'a plus prononcé le E du ED, et que du coup, le D se prononçait différemment en fonction des sons qui le précédaient. Ça me paraissait logique. C'est un petit peu ce qui se passe quand vous prononcez « je sais pas » plusieurs fois. Vous dites « je sais pas, 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 je sais pas. Et à la fin, on se retrouve plus à dire je sais pas que je sais pas. C'est dû à la réduction du E de je, c'est-à-dire que le E, on ne va plus le prononcer, on va prononcer juste le J, et à la suite, on va prononcer C. Mais c'est pas facile à dire je sais pas, parce que on a d'un côté un je et de l'autre un s. Le « je » est un son voisé. Si on passe les mains sur les cordes vocales, on sent bien qu'elles vibrent quand on fait « je ». Et par contre, le « se » est un son non voisé. On sent bien que les cordes vocales ne vibrent pas quand on passe la main sur les cordes vocales. « Et du coup, c'est un petit peu difficile d'associer de, deux consonnes, dont une avec les cordes vocales qui vibrent et l'autre avec les cordes vocales qui ne vibrent pas. Du coup, en français, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à laisser la prononciation telle qu'elle de la consonne de la syllabe accentuée et à modifier la consonne de la syllabe non accentuée pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit plus facile à prononcer. Donc le « je » se transforme en « ch » qui est exactement le même son, mais sans les cordes vocales. Si vous mettez les mains sur les cordes vocales, vous faites « ch ». La bouche ne bouge pas. La seule différence, c'est juste que les cordes vocales ne vibrent pas. Donc on se retrouve à dire « je sais pas » parce que on a plus de facilité à faire un « ch » avant un « s » tout simplement. Et du coup, si vous faites ça, vous allez vous retrouver à dire « moved » ou « moved » mais jamais « moved ». C'est compliqué à dire. Et bien là, mon idée, c'était pareil. Si le « e » n'est plus prononcé, alors le « d » va adapter sa prononciation en fonction du son qui précède. Si c'est une consonne non voisée, il va être non voisé et prendre une prononciation T. Et si il est voisé, le son qui précède, alors le D va garder sa prononciation D. Et si on se retrouve avec un T ou un D, bah, vu que c'est pas facile de faire STOTT, bah, on va faire STORTED. Parce que si on fait STORTED, Déjà, ça ne facilite pas la prononciation, et puis en plus, euh, le deuxième « te », il risque d'être perdu à force, et on n'entend plus la marque du prétérite, et ça sert à rien, et c'est dommage. Alors oui, tout ça, c'est très beau, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là maintenant Qu'est-ce qui a fait ça au cours de l'histoire de la prononciation de l'anglais Parce que ça, c'est uniquement mon hypothèse de départ, et aussi belle soit-elle, ben, il fallait la vérifier. Et pour être honnête, quand j'ai approché un petit peu le sujet, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la vérifier. C'est pour ça que cette vidéo m'a pris trois ans. Parce que voyez-vous, vérifier cette hypothèse, ça nécessite d'aller voir très loin dans l'évolution de la langue par le passé. Et le premier livre que j'ai trouvé sur le sujet s'intitulait « Diachronic English Linguistics, an Introduction ». Une vraie partie de plaisir. Yeah Et ce bouquin s'intéresse notamment à cinq verbes du vieil anglais. Felon, qui veut dire fil. Kepen, qui veut dire keep. Dalen, qui veut dire deal. Lefen, qui veut dire leave. Et Creopan, qui veut dire creep. 
Ouais, franchement, j'étais très contente de tomber sur cette source jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, elle traitait de verbes faibles à l'époque, c'est-à-dire des verbes qui étaient réguliers à l'époque, mais qui sont malheureusement devenus irréguliers avec le temps. C'est-à-dire que de nos jours, vu que c'est des verbes irréguliers, ça ne marche pas très bien pour vérifier. Ah, quand ça parle de verbes irréguliers, là, il y a du monde. Hein, mais quand ça parle des verbes réguliers, tout le monde s'en fout. C'est fou quand même. Hein. Du coup, j'ai recoupé plusieurs sources. Alors, c'est un petit peu moins propre, mais faute de mieux, ben voilà quoi. Et voici ce que j'ai trouvé, et croyez-moi, après ça, vous ne vous plaindrez plus jamais des verbes irréguliers en anglais, qui, de toute façon, vous auriez déjà dû le comprendre, sont peu chers à payer pour éviter de se farcir des tableaux et des tableaux de conjugaison indigeste en français. Donc les verbes réguliers en vieil anglais se divisaient déjà en trois groupes avec trois terminaisons différentes, ce qui fait déjà pas mal penser au français. Et rien que ça, ça complique pas mal les choses, mais pour tout simplifier, on ne parlera que du prétérit. Les verbes de la classe 1 qui ont un infinitif qui se termine par an ou rien, comme par exemple temen qui a donné tame, va donc prendre les formes suivantes, que je ne prononcerai pas car je ne sais pas prononcer le vieil anglais, mais remarquez que la forme du prétérit change en fonction de la personne, contrairement à l'anglais d'aujourd'hui. La classe 1 avait un participe passé qui se terminait toujours en ed. Les verbes de la classe 2 qui ont un infinitif qui se termine par Ian, sauf ceux de la classe 1, bien sûr. Luffian, qui a donné love, que c'est beau, va donc prendre les formes suivantes. On retrouve le de, mais le son qui précède est différent. La classe 2 avait un participe passé qui se terminait toujours en odd. Donc là, on se retrouve avec des terminaisons en odd. Et les verbes de la classe 3, qui ne correspondent à aucune de ces catégories et qui comportent seulement 4 verbes, dont un qui est resté régulier, Liban, qui a donné live, et qui avait un participe passé se terminant en de. Si vous n'avez pas tout compris, retenez simplement que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que le système actuel, et que franchement, les verbes irréguliers à côté de ça, c'est pas grand chose, parce que là, on parle que des verbes réguliers. Je vous dis même pas ce qui se passe pour les verbes irréguliers, comment ça devait être le bazar. Mais essayez d'imaginer ma tête quand j'ai vu tout ça et que je me suis dit que c'était peut-être un petit peu beaucoup plus compliqué que mon hypothèse de base. Heureusement, avec l'anglais moyen, ça s'arrange, car voyez-vous, si les terminaisons de la classe 1 ne changent pas, la terminaison des verbes de la classe 2 passe de « odd » à « ed » et devient identique à celle de la classe 1. Ça devient beaucoup plus simple. Et c'est au cours de l'anglais moderne naissant que tout est mis à plat et que toutes les terminaisons se terminent par « ed ». Et oui, 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 j'ai bien dit « aide », ça se prononçait « aide » à l'époque. C'était pas comme ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, ça se prononçait bien « aide ». Comme par exemple dans « beloved », qui a encore gardé sa prononciation de l'époque et qui n'a pas encore trop changé. C'est ça le pire, à l'époque, ça se prononçait « aide ». Et si c'était resté comme ça à l'époque actuelle, bah, les Français auraient eu beaucoup plus de facilité à prononcer les terminaisons des verbes réguliers. Depuis l'anglais moderne naissant, cependant, la syllabe ED de terminaison au prétérite s'est réduite et le E n'a plus été prononcé, ce qui fait que du coup, on ne prononçait que le D final. Et tout ça à force de ne pas accentuer la syllabe pour prononcer le verbe plus rapidement, plus rapidement et toujours plus rapidement. Et paf Ça a donné la prononciation qu'on connaît aujourd'hui et qui adapte sa prononciation au son qui précède. Attendez, attendez, ça veut dire que j'avais vu juste en fait, mon hypothèse initiale elle était bonne, tout va bien en fait, je suis trop forte, j'arrive pas à y croire, c'est trop beau pour être vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est ça en plus, c'était aussi simple en fait, pourquoi j'étais aussi loin, j'avais pas besoin d'aller aussi loin, c'était juste sous mes yeux, attends, attends, parce que si dès le départ quand tu as écrit ta vidéo tu savais que ton hypothèse était juste. Pourquoi tu as été jusqu'au vieil anglais pour nous expliquer tout ça Tu aurais pu te contenter de, de l'anglais moderne naissant, non Eh bien, tout simplement parce que j'en suis passé par là dans mes recherches et qu'il n'y avait pas de raison que je sois la seule à souffrir. Pourquoi c'était pas intéressant Si, si, on va dire ça comme ça. 
Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un anglais lorsqu'il prononce un mot, même s'il n'en est pas conscient et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.